oder 20 Eikers, wo wir vorhin verkauft haben, gerade außerhalb von Malanda. Das ist der Eingang, den wir noch gebaut haben. Weil wir haben nicht immer ein Hag aufmachen und zumachen, weil wir haben immer Rinder drin hatten. Und da unten hat es einen grossen See, ein bisschen Regenwald. Und dann die Strasse gab bis dort drauf, wo das Haus ist. Und dann bis an Hocker hinten sind 20 Hektar. 20 Hektar sind das, das ist 8 Hektar. Das ist der Eingang, das ist ein bisschen schmäler da. Und dann unten durch, gerade an der Ecke vorne, wo der Haag gesehen ist, geht er nach rechts über. Und dann geht er weiter hinten und dann der Haag geht dort rauf, bis zu diesen Tannenbäumen dort hinten rauf. Und dann hinter dem Haus durch. Und von dort oben hast du natürlich eine wunderschöne Aussicht wieder über das ganze Tableland. So, ja, so hat es ausgesehen, wo wir gewöhnt haben. Da. Das war ein schönes Property, gewesen, da. das war mir gerne. Gewesen. Und als wir das verkauft haben, da haben wir das Motel gekauft. Da haben wir das Motel haben wir eingetauscht. Und das ist in der Zwischenzeit, glaube ich, etwa dreimal verkauft worden. Jetzt ist es ein Ding, ein Backpackers. Das heisst, es ist für Rucksacktouristen. Das sieht nicht mehr so schön aus. So fahren dran vorbei. Aber ich glaube nicht, dass ich grosse Fotos mache. So, das ist Malanda. Das ist da, wo wir auch gewohnt haben für manches Jahr. Ja, und das wollte ich eigentlich wollen erschliessen. Ich hatte die Bewilligung gehabt, um zu erschliessen, aber dann hat es mich grau und dachte, nein, so einen schönen Platz, den darf man nicht verhacken. Und ist auch heute noch so. Es ist immer noch seine 8 Hektar. Du kannst ein paar Rinder laufen lassen, ein paar Ross oder was immer das willst. Das ja, ist eine gute Hobbyform. Ja, das ist eine Wende von der Strasse. Da geht es nicht mehr weiter, da ist ein Kreisel. Und das sind all die Blöcke links und rechts, die sind alles so auf einer Hektare, wo erschlossen worden sind. Gut, das ist das.